ഇന്ന് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയനിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസിനാണ് ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് കംസ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം ദിസ് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ലൈറ്റ് ഫാളിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് കംസ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം ദിസ് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു പ്ലെയിൻ മിററുണ്ട് ആ മിററിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആ ഫോളോ ചെയ്ത ലൈറ്റ് ഇവിടെ തട്ടി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഓക്കെ ഈ മീഡിയം എയറാണ് ഇത് മറ്റെന്തോ ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണ് ഐ മീൻ ഇവിടെ പ്ലെയിൻ മിററാണത് അല്ലേ പ്ലെയിൻ മിറർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അതേ മീഡിയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ വെൻ light is reflected from a smooth surface when light is reflected from a smooth surface the angle of incidence and angle of reflection are equal the incident ray reflected ray and normal to the surface are in the same plane okay idana laws of reflection ennu parayunnathu endana when light is reflected from a smooth surface or smooth surface il ninnana ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെയോ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ ഇത് മൂന്നും എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പറയുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇവ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഇറെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് മിററും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് അത് ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ കോൺവെക്സ് മിറർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ ഓഫ് ദി മിറർ ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇമേജ് ആ മിററിൻ്റെ പോളിനും പിന്നെയോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മാത്രമല്ല ആ ഇമേജ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ഡിമിനിഷ്ഡ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും മിഥ്യ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥമല്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നോട്ട് റിയൽ ദാറ്റ് മീൻസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നതും ആയിരിക്കും ഇതാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ ഇമേജസ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി കോൺകേവ് മിറർ ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇമേജസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനവും എന്ത് ചെയ്യും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷന് മാറും മാത്രമല്ല ഇമേജസിൻ്റെ നാച്ചുറും മാറുന്നതായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടൂവിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡീ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞ
इंफिनिटी ओब्जक्ट वेकल इमेज फोकसल फोम मतलब आ इमेज रियल इंवेटा स्मोल इन बियोड सी आने अवे इमेज फोम इन बिटी सी आफ मतलब आ इमेजि नाचुर चोदा स्मोल इंवेटा रियल ओके दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ओब्जक्ट वे इमेज एवडत अट सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सें सईस इंवेटा रियल इन बिटी सी आफ सेंटर ऑफ कर्वेच फोकस ओब्जक्ट वे इमेज फोम बियोड सी आमेजि नाचुर चोदा बिग आिग् मीन मग्निफइड इंवेटा रियल इन अट फोक फोकसल ओब्जक्ट वे आब्जक्ट नमुक सोरी अवड़े इमेजि नमक स्क्रीन रिफ्लक्टियाँ पा अद नाचुर पर अड़ा बिटी एफ आफि पी कोई ओब्जक्ट वे अवे फोम इमेजि प्रत्येक लारजर मतलब वेर्चल वेर्चल ओब्जक्ट मग्निफइड इमेज वेर्चल इमेज अदायव मिर् वेर्चल इमेज उ अलग फोम सीचन एटी एफ आी मतलब अब स्क्रीन एंिया पा पतिपीन पाफ्लक्टियाँ पा अब वेर्चल इमेज अब बिहें द मिर् रूप ओके कॉन्वेक्स मिर कोव मिर फोम इमेजसी प्रत्येक अब अब अोड़ बंद टेब फोर पॉइंट ई कत एवड़ा यूस ओके अब सिचन मेकिंग यूस ऑफ दम पर टेब फोर पॉइंट ई अच्छे पर वाई चुन नोक अब फोकस एरियल आगम नोट कॉन्वेक्स मिर् डिमिनिष्ड इमेजस फोम अद अीलड ऑफ व्यू द फीलड ऑफ व्यू ऑफ ए मिर् ईस द मसीम रेज ऑफ दि विशन थ्रू द मिर् अद कूड़ल कॉन्वेक्स मिररा कॉन्वेक्स मिरने डिमिनिष्डा इमेज फोम अद वाहन रियर्व्यू मिर कॉन्वेक्स मिर यूस फोकस एरियाएंग जस्ट वाई चुन नोक अड़ता ए मिर् इक्वेशन मिर् इक्वेशन मग्निफिकेशन दर्पण समवाक्य आवर्धन अब रु फोकस एरिया मतलब अद प्रॉब्लमस इंपॉर्ट ओके अब मिर् इक्वेशन ऐसी नमुक नोक पेज नंबर एटी फोर लाद कल एफ इज ईक्वल टू यु वि बै यु प्लस वि अदान फोकल लेंत मिर् इक्वेशन पर फोकल लेंत then u the distance between object and mirror v the distance between uh, image and mirror f means focal length idu moonum relate cheyidirikkina equation aanu mirror equation allengil darpana samavakyam adu page number 84 laanu kedakkunnathu adu moonum padichu vekkuga edokkiyane f is equal to v by u plus v mattonne अद इक्वेशन तेरह वण बै एफ ईक्वल टू वण बै यु प्लस वण बै वि ई इक्वेशन नामेदी ई फोमिलोटे मेटी वण बै एफ ईक्वल टू वण बै यु प्लस वण बै विवेशन नफ ईक्वल टू यु वि बै यु प्लस विवेशन मेटी अब अब इंपॉर्ट मिर् इक्वेशन मिर् इक्वेशन वण बै एफ इज ईक्वल टू वण बै यु प्लस वण बै वि आ वण बै यु ईज ईक्वल टू वण बै एफ माइन वण बै वि वण बै वि ईज ईक्वल टू वण बै एफ माइन वण बै यु इन नमुक उ अब इतना बंद प्रॉब्लम चोदिबिलिटी वाले कूड़ल कहना फोकस एरिया 
എന്താണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിലെ ആ ആ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ജസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്ന നല്ല മാർക്ക് ഫിസിക്സിൽ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി ഓക്കെ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻ ഓൾ എക്സ്പെരിമെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലെൻസസ് ആൻഡ് മിറേഴ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ മെഷേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ഇൻ ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫിലുള്ളതുപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ മെഷേർഡ് കൺസിഡറിങ് ദ പോൾ ഓഫ് ദി മിറർ ആസ് ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് പോളിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പോൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് പോൾ ഓക്കെ ഇനി ദോസ് മെഷേർഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ആർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആർ നെഗറ്റീവ് ഈ പോളിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് അളക്കുന്ന ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റിനും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് അളക്കുന്ന എല്ലാ അളവുകൾക്കും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം പിന്നെയോ ഡിസ്റ്റൻസസ് മെഷേർഡ് അപ്വേർഡ്സ് ഫ്രം എക്സാസിസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദോസ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആർ നെഗറ്റീവ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഈ ഒരു അതൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് അളക്കുന്ന അളവുകൾക്ക് പോസിറ്റീവും അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി താഴോട്ടേക്ക് അളക്കുന്ന അളവുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജസിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെടുക്കണം ഈ നോ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മുഴുവൻ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോക്കൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു വാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ദെൻ ഹൈറ്റ് അപ് വാർഡ്സ് മുകളിലേക്ക് അളക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ദെൻ ഡൗൺ വാർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു വാർഡ്സ് റൈറ്റ് റൈറ്റിലോട്ടേക്കുള്ള അളവുകൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിനാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സിലൊക്കെ ആ പ്രോബ്ലം പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാ